ഗുരുർവിഷ്ണുർഗുരുദേവോ മഹേശ്വരാം ഗുരു സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മദശ്മയി ശ്രീ ഗുരവി നമാം സ്നേഹമുള്ളവരെ കുണ്ടലിനി പാട്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം ദേഹവും ദേഹിയും ഒന്നായി വിഴുങ്ങിയിടും ഏകനുമുണ്ടറിഞ്ഞിടുവാമ്പേ പേരിങ്കിൽ നിന്നു പെരുവിളി എന്നല്ല പാരാതി തോന്നി എന്നാടു പാമ്പേ നാം കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ച ആശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നാം കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ദേഹവും ദേഹം നിജമല്ല ദേഹി ഒരുവനി ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടറിഞ്ഞിടുവാമ്പേ ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ പ്രാണനോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങളിലും ദേഹി ഒരുവനുണ്ട് അത് ചരിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ ചലിക്കാത്തതായിക്കോട്ടെ ചരമായിക്കോട്ടെ ആചരമായിക്കോട്ടെ ജീവനുള്ളതായിക്കോട്ടെ അല്ലാത്തതായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് സസ്യജാലങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ ജീവജാലങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ മനുഷ്യരാശിയായിക്കൊള്ളട്ടെ മൃഗാദികളായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും ഒരു പരമമായ തത്വം ഇതിനെയൊക്കെ ചൂട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ദേഹിയാണ് ഒരു പൊരുള് ഒരു പരമ്പൊരുൾ ഇതിനെ താങ്ങി നിൽക്കുന്നു അത് ദേഹിയാണ് ഈ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും കാരണവുമായി നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളിൽ അതിൻ്റെ കാരണമായി വർത്തിക്കുന്നത് ദേഹിയാണ് അങ്ങനെ ഈ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരവും ദേഹിയെയും ഒന്നായി വീഴുന്നിടുന്ന ഒരു ഏകനുണ്ടെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒരു ഏകനുണ്ട് നാം വിചാരിക്കും ദേഹി നിത്യനാണെന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്നു അത് സത്യമാണെന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിനെയും വിഴുങ്ങുന്ന അതിനെയും ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന അതിനെയും തന്നിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏകനുണ്ട് ഒരു ഏകമായ ഒരു പൊരുളുണ്ട് എന്ന് നാം അറിയണം ഇവിടെ ഇത് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിന്നെ ആത്മവിശതകത്തിലെ ചില ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒളിമുതലാം പഴം അഞ്ചു മുണ്ടുനാറും നളികയിലേറി നയേന മാറിയാടും കിളികളെ അഞ്ചു മരിഞ്ഞു കീഴ്മറിക്കും വെളിവുരു വേന്തി അകം വിളങ്ങിടേണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇതൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് വിളങ്ങിടേണ്ടത് ഒളിമുതല ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളാകുന്ന സർവതിലേക്കും അഭിരമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദേഹത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ഇരുളിലിരുന്ന് അറിയുന്നതാകും ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ ആയാലും ബോധത്തിനായാലും അതിൻ്റെ ഇരുളിലിരുന്ന് അറിയുന്നതാകും ആത്മാവ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ വീണ്ടും പറയും ഇരുളിലിരുന്ന് അറിയുന്നതാകും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ദേഹവും ദേഹി സൂക്ഷ്മമാണ് ഇരുളിലിരുന്ന് അറിയുന്നവനാണ് ഈ ദേഹി ഈ ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ് ഇതിലെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ശബ്ദമലങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ ഷഠാധാരങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഒരു സങ്കീർണമായ ഒരു ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഈ ശരീരം അവിടെ ഈ ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും ഒന്നായി വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു ഈശ്വൻ ഈശ്വനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇതെവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ദേഹിയെപ്പോലും വിഴുങ്ങുന്നതായ ഒരു ഈശ്വൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് മരണവും ഇല്ല പുറപ്പും ഇല്ല വാഴും നരസുരാദികൾ ആദ്യം ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദേഹവും ദേഹിയും ഒന്നായി വിഴുങ്ങിയിടും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദേഹി നിത്യനായ ജീവനെ പോലും വിഴുങ്ങുന്ന ആ പരമാത്മാവിലേക്ക് നിനക്ക് ലയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ അനുഭൂതികളിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദേഹിയെ പോലും വിഴുങ്ങും ദേഹിക്ക് പിന്നെ പുനർജന്മമില്ല പുനരാഗമനമില്ല ഈ ദേഹി പിന്നീട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശരീരരൂപം കൊണ്ട് അവതരിക്കുകയേയില്ല അത് ആ ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും ഒന്നായി വിഴുങ്ങും സർവേശ്വരന പരമാത്മാവ് ഈ സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മം കാരണം എന്നീ മൂന്ന് രൂപങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്നതായ സർവ്വ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളും എന്ന ഗദ്യപ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പരമാത്മാവിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിലേക്ക് പോയി ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇതിന് പുനരാഗമനമില്ല പുനർജന്മമില്ല എന്ന് പറയുന്നു 
ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണോ ഈ കുണ്ഡലിനിയുടെ കുണ്ടലിനിയുടെ ഉണർവോടുകൂടി ഈ കുണ്ടലിനി ശക്തിയുടെ താണ്ഡവ നൃത്തത്തിൽ ഉണർന്നോ അത് നമ്മുടെ ആധാരങ്ങളെ ചക്രങ്ങളെ ഭേദിപ്പിച്ച് ഗ്രന്ഥികളെയൊക്കെ ഭേദിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിലൂടെയും പിങ്കിളയിലൂടെയും സുഷുമ്നയിലൂടെയൊക്കെ പ്രവഹിച്ച് സഹസ്രാരത്തിലെത്തി ഈ പരമാത്മ ബോധത്തിലേക്ക് നാം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സത്യസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണർന്നവനായി കഴിഞ്ഞാൽ അൻലൈറ്റൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ശരീരത്തിനും ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ദേഹിക്കും പിന്നെ പുനർജനനമില്ല പിന്നൊരു പുനരാഗമനമില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ജന്മമറും അറ്റുപോവുകയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ദേഹവും ദേഹിയും ഒന്നായി വിഴുങ്ങിയിടുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നാം പണ്ട് പല പല ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചും പല ഋഷിമാരെ കുറിച്ചും പല സന്യാസിയും ഉടലോടെ സ്വർഗത്ത് പോയതായിട്ട് അപ്പരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ദേഹവും ദേഹിയും ഒന്നായി വിഴുങ്ങുന്ന ഏകനിലേക്ക് ആ പരമാത്മാവായിരിക്കും സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉണർവിലേക്ക് ആ നിർവാണത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരാണ് അവർക്ക് ദേഹവുമില്ല ദേഹിയുമില്ല അവർ ഉടലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു ദേഹം ബന്ധു വെണ്ണീറ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ പോയി ലയിക്കുന്നു ആ ആത്മാവ് ദേഹി ആ പരമാത്മാവിൽ പോയി ലയിക്കുന്നു ഉടലോടെ അവർ മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അതേ അതേസമയം നമ്മെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളോ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിക്കൊണ്ട് ഈ ജീവിത സംസാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സർവ്വ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും വിധേയരായി പോകേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ ആ പരമമായ നിർവാണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എരിഞ്ഞു തീരൽ ഈ ഈ ശരീരവും ഈ ആത്മാവും നിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കത്തി അമരുക എരിഞ്ഞു തീരുക ആ നിർവാണത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം വരും ഒരു ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തം വരും ഈ ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും ഒന്നായി ആ പരമാത്മാവിലേക്ക് വിഴുങ്ങപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിടുക ദേഹവും ദേഹിയും ഒന്നായി വിഴുങ്ങിയിടും ഏകനും ഉണ്ടറിഞ്ഞിടു പാമ്പേ ഇത് അറിയണം നാം ഇത് നാം അറിയണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ അറിവിലേക്കായി തന്റെ അനുഭൂതി രസങ്ങളെ പകർന്നു തരികയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പരമഹംസ ദേവനും അതുപോലെയുള്ള ശ്രീശ്വരന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ ഈ അനുഭവത്തിന്റേതായ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നീ ഇത് അറിയണം ഇത് അറിഞ്ഞാലോ ഈ അറിവിലും ഏറി അറിഞ്ഞ് 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 ഈ നിർവാണത്തിലേക്ക് ഈ എരിഞ്ഞടങ്ങലിലേക്ക് ഈ ദേഹവും ദേഹിയും ഒന്നായി പരമാത്മാവിൽ പോയി ലയിക്കുന്ന ആ പരമമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഒരവസരമുണ്ട് എന്നാണ് കൊണ്ട് നീ പാട്ടിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് അല്ലയോ പാമ്പെ നീ ആടുക ഇത് അറിഞ്ഞിടുക അല്ലയോ പാമ്പെ അറിയുക നീ ആടുക ഈ നിന്റെ ആ താള നൃത്ത സ്വരൂപത്തിലുള്ള ആ പ്രവാഹം ആ പ്രയാണം തുടർന്നാലും വീണ്ടും ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു പേരിങ്കിൽ നിന്ന് പെരുവിളി എന്നല്ല പാരാതി തോന്നി എന്ന ആട് പാമ്പെ അല്ലയോ പാമ്പെ എനിക്ക് വീണ്ടും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പല തോന്നലുകളും വന്നു വന്ന് വന്നു ഭവിക്കുന്നു എന്താണ് പേരിങ്കൽ നിന്ന് നിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഈ ശബ്ദ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഈ ശബ്ദമാകുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദ്യ കാരണത്തിൽ നിന്ന് പേരിങ്കൽ നിന്ന് ആ നാദത്തിൽ നിന്ന് ആ അനാഹത ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആ ഓങ്കാരനാദത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രണവാക്ഷര മന്ത്രധ്വനിയിൽ നിന്ന് പെരുവളി എന്നല്ല ഈ മഹാകാശമല്ല ഈ ഭൂമിയെ ചുറ്റാ ചുറ്റുമായി ഈ പിന്നെ ചൂർന്നു നിൽക്കുന്ന മഹാകാശം നാം ഓർക്കുക ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോളാകൃതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം വിചാരിക്കും പരന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രമാണ് ആകാശമെന്ന് അല്ല ഈ ഗോളാകൃതിയിൽ നിൽക്കുന്നതായ ഈ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമായി അതിനെ അവനെ ആവരണം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ആകാശമാണ് ഈ മഹാകാശം ഈ പേരിങ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആകാശം രൂപം കൊള്ളുന്നത് പേരിങ്കിൽ നിന്ന് പെരുവളി എന്നല്ല പാരാതി ഈ പാരാതി ഈ ഭൂമി ആകെ ഭൂമി മുതലാകുന്നുള്ള നക്ഷത്രജാലങ്ങളെല്ലാം ഈ ആകാശം മാത്രമല്ല ഈ സൂക്ഷ്മഗണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ഭീമാകാരങ്ങളായ ബ്രഹ്മാണ്ട സ്വരൂപങ്ങളായി നിൽക്കുന്നതായ നക്ഷത്രജാലങ്ങൾ പോലും ഈ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ നാദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ നാദ സംയോജനം കൊണ്ടാണ് ഈ നാദത്തിന്റെ പരമാണുക്കൾ ചേർന്നതിലൂടെയാണ് ഈ അനാഹത നാദത്തിന്റെ ചേർ ഇഴചേർപ്പിലൂടെയാണ് ഈ വായുവും ഈ പ്രപഞ്ചവും ഈ സൂക്ഷ്മ തന്മാത്രകളും സ്ഥൂല പ്രപഞ്ചവും ഈ നക്ഷത്ര രാശികളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോധസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അനുഭൂതി ദിശകളിലൂടെ കടന്നു പോകണം പേരിങ്കൽ നിന്ന് പെരുവിളി എന്നല്ല ഈ പാരാകെ അതാണ് നാം മന
പ്രകൃതിയെ ആകെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നതായ ആ നാദപ്രപഞ്ച അതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ നാദപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ നാദമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ബീജപ്രപഞ്ചമായി ബീജം ആയി വർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ദേഹവും ദേഹിയും ഒന്നായി വിഴുങ്ങിയിടും ഏകനും ഉണ്ടറിഞ്ഞിടു പാമ്പേ പേരിങ്കൽ നിന്നു പെരുവെളി എല്ല എന്നല്ല പരാതി തോന്നിയെന്നാടു പാമ്പേ ഇവിടെ ഈ അനുഭൂതിയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം സാധുക്കളായ സാധാരണക്കാരായ നാമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അനുഭൂതി രസങ്ങൾ അറിഞ്ഞവൻ അത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നാം അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ജന്മങ്ങൾ തന്നെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ആത്മനവീകരണത്തിലൂടെ ആത്മവിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സാധനകളിലൂടെ നമ്മുടെ കുണ്ടലിനികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നിഷ്ഠകളിലൂടെ നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ആരാധനയിലൂടെ അങ്ങനെ പടിപടിയായി ഉയർന്നുയർന്ന് പടിയാറും കടന്ന് അങ്ങനെ സ്വയം ആത്മവിമലീകരണത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി അതിന്റെ പരകോടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇപ്രകാരമൊക്കെ ഉള്ള അനുഭൂതി രസങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക സാധുക്കൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയും വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ നാം ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ എത്തിയവരിൽ നിന്നും ഇനി താഴെ ഒരു മണൽത്തെരിയുടെ ഒരു പുൽക്കുടിയുടെ ഒരു സൂക്ഷ്മാംശത്തിന്റെ ആ ആത്മീയമായ അറിവിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ മാത്രമേ നാം എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യം കൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുക ഇതാരും നമുക്ക് ഉടനെ പോയി എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയുടെ രഹസ്യമല്ല പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ അറിവിന്റെ അനുഭൂതിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രമായിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ അമൂല്യമായ കൃതികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെയും വചനങ്ങളുടെയും മൂല്യം എവിടെയാണ് ചെന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചെന്ന് താങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൂടെ മാത്രമേ ഈ മഹാഗുരുവിന്റെ ഔന്നത്യവും ആഴവും അതിന്റെ മഹത്വവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ ഭഗവാൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാർ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജനിച്ച ബോധസാക്ഷാത്കാരം നാടി നേടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർന്നുപോയി ഒരു മഹാഗുരു ഈ മഹാഗുരുവിനെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അപ്രകാരമാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ വചനങ്ങൾ നാം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നതും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും ഗുരുവിനെ അറിയാൻ ഈ മഹാഗുരുവിനെ അറിയാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളിലോ നമ്മുടെ ആന്തരികമായ ചിന്തകളിലോ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലോ അതനുസരിച്ചുള്ള ദൈവികമായ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മഹാഗുരുവിന്റെ കൃതികളെ നാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അതല്ല ഈ ഗുരുവിന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഒക്കെ പൊരുളറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മ നവീകരണം നേടി ആത്മസാക്ഷാത്ലേക്ക് എത്താൻ പോലും മഹാഗുരുവിന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ വചനങ്ങളുടെയും അർത്ഥം ഭഗവാൻ കടന്നുപോയ വഴികളിലൂടെ നമ്മളെയും കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ പരമമായ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ബോധസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ആ ആത്മാനന്ദത്തിൽ ആ പരമാനന്ദത്തിൽ ഈ സാധുക്കളെ ഒക്കെയും പിടിച്ച് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് അവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കണ്ണു തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആർത്തമായ ജീവിതമല്ല കാമങ്ങളിലേക്കും കാമിനികളിലേക്കും കാഞ്ചന കാഞ്ചനങ്ങളിലേക്കും പാഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കാമാർത്ഥമായ ജീവിതമല്ല ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ത്യാഗത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും സമർപ്പണത്തിന്റേതുമായ ഒരു പുതിയ ദേഹം പണിതു തരാനാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ കൃതികളിലൂടെയും വാക്കുകളുടെയും സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ കുണ്ടലിനി പാട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ആന്തരികമായ നവീകരണത്തിന്റെയും ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും ബോധത്തിന്റെയും ഒക്കെ പുതിയൊരു നിറവിലാവ് നിലാവിളിച്ചമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചൂർന്നു നിൽക്കണം നിങ്ങളെ ഒന്നാകെ ചൂർന്നു നിൽക്കുകയും നിങ്ങളിൽ അതിനുള്ള ആത്മനവീകരണത്തിനും ആത്മവിശുദ്ധീകരണത്തിനും ആത്മശക്തീകരണത്തിനും ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങൾ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ സംഭാഷണ ശകലങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനനത്തിനും ചിന്തകൾക്കുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമേ കാ